don't know where because decisions are always made at a particular point in time you don't know when you made the decision when you made the decision at that particular point in time whether it was the right decision or not mm -hmm. you can have tons of advice that will tell you you are right you are probably right at that point in time but in hindsight it's only the facts the realities post decision that will confirm whether your decision was right or wrong Hello once again mga kaistorya Para tuloy-tuloy ang updates mula sa aming channel Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell May mga pangyayari sa ating buhay na minsan napapaisip tayo May mga tao talaga na ipinanganak lamang na swerte Sino nga ba ang hindi nagnanais na maging matagumpay na tulad ng tinatapasa nila ngayon? Ang taong ipapakilala ko sa inyo at tila bam ipinanganak ng may golden touch dahil ang lahat ng kanyang hinahawakan ay nagiging napakahalaga, tulad ng ginto. Ngunit ang mga bagay na ito ay nangyayari lamang sa mga fairy tales, kaya kami ay nagusisa, naghanap sa internet, pahayagan, libro at mga magazine. Mula sa aming pagsisiyasat, ang aking masasabi ay siya isang ordinaryo tao lamang tulad ng bawat isa sa atin. Ngunit may ekstraordinaryong lakas upang magtagumpay. Sino si Manny Pangilinan? Samahan niyo ako mga kaistorya upang alamin ang buhay ni Manuel Manny Veles Pangilinan na kilala rin bilang MVP. Siya ay ang Chief Executive Officer ng First Pacific Company Limited na isang Hong Kong-based investment management at holding company. Siya rin ang Chief Executive ng First Pacific para sa investment group sa Pilipinas tulad ng Metro Pacific Investment Corporation, PLDT, at Felix Mining Corporation. Siya din ay Chairman Emeritus at kaunahang pangulo ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na nagsilbi ng dalawang magkakasunod na termino mula 2007 hanggang 2018. Si Manny Pangilinan ay nagmula sa isang mapagpakumbabang pamilya na may kanya-kanyang bahagi ng kwento ng determinasyon sa paggamit ng kanilang mga pangarap upang maabot ang kanilang tagumpay. Ipinanganak noong July 14, 1946, si Manny ay ang pangalawang anak ni Dominador Pangilinan na nagpapatunay na ang isang simpleng messenger ay maari ding maging isang pangulo ng isang bangko. Tama mga kaistorya, nagsimula ang kanyang ama bilang isang messenger sa Philippine National Bank at nagretiro bilang presidente ng Traders Royal Bank. Hindi lang ito ang unang kwento ng tagumpay sa pamilya Pangilinan dahil ang kanyang lolo ay isa namang simpleng public teacher sa Pampanga at Tarlac na naging superintendent ng mga pampublikong paaralan at kinalaunan ay naging kalihim ng edukasyon. Ngayon siguro ay napapagtanto mo na kung bakit matatawag na isang mapagkumbabang pamilya ang pamilya ni MVP. Kung sa simulay siya ay anak ng isang bank president at isang dating sekretarya ng edukasyon, ang pamilyang pangilinan ay hindi lamang nagbabahagi ng kwento sa pagtatagumpay sa kanilang mga ambisyon, ibinabahagi din nila ang tinatawag nilang prinsipyo. Hindi nila ginagamit ang kanilang kapangyarihan para sa kanilang sariling kalamangan. Sa halip ay hinuhubog nila ang kanilang mga anak na lalaki upang maging matibay na hindi mahihikayat ng kasakiman. Si Manny Pangilinan ay isang scholar noong panahon ng kanyang elementarya at sekundarya sa San Beda na kung saan binibigyan lamang siya ng pang-araw-araw na allowance na 25 sentimo para sa kanyang merienda at pamasay sa bus. Si MVP ay pumasok sa Ateneo de Manila University at kumuha ng bachelor's degree in economics na ang kanyang allowance ay tumaas ng 10 piso bawat linggo na kasama na ang kanyang budget para sa pamasay sa jeep. Masyado pa rin katamtaman kumpara sa karamihan sa kanyang mga kamag-aral na may sariling driver na kukuha sa kanila mula sa kanilang bahay patungo sa paalan at sa kanilang pag-uwi. Ang kawalan na ito ay hindi humadlang sa kanya. Nagsilbing inspirasyon ito sa kanya na magsumikap upang siya rin ay maaring makaranas ng parehong kaginhawahan sa hinaharap. Noong 1965, bago siya makapagtapos ng kolehiyo 
nagpasya siyang kumuha ng MBA o Masters of Business Administration sa Estados Unidos. Ngunit hindi ito kayang tustusan ng kanyang ama, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. Nagkaroon siya ng pagkakataon na manalo siya sa isang pambansang kompetisyon para sa isang scholarship sa University of Pennsylvania's Worthing School na inalok ng Procter and Gamble. Matapos ang dalawang taon sa Philadelphia, bumalik si Manny sa Pilipinas na umaasang makakuha ng managerial post mula sa kanyang benefactor ngunit hindi tinanggap ng Procter and Gamble ang kanyang aplikasyon. Dahil sa determinasyon na magkaroon ng trabaho, tinanggap niya ang unang oportunidad na dumating sa kanya at iyon ay bilang Executive Assistant to the President ng FINMA na may buwa ng sweldo na isang libong piso. Makalipas ang aning na taon, dahil sa kagustuhang makapagsarili, ay iniwan ni Manny ang FINMA at nagpa siyang magtrabaho sa ibang bansa. Nakapasok siya sa Bancom International na isang Philippine Investment Bank na nakabase sa Hong Kong na kung saan marami siyang natutunan tungkol sa international finance mula sa kanyang mga kasamahang mga Chinese. Pagkatapos, siya ay napasama sa isang joint project kasama ang American Express. Inaasahan niyang mahirang siya bilang CEO ng bagong bangko ngunit sa kanyang pagkabigo ay hindi niya ito nakuha. Sa loob ng dalawang taon, ang kanyang mga pagsisikap ay naging isang pagkabigo kaya nagpasya siyang bumalik sa Maynila. Sa edad na 30, naranasan niya ang magkaroon ng midlife crisis. Ngunit nagawa niyang hilahin ang sarili at bumalik sa Hong Kong at nagpatuloy sa American Express o Amex. Makalipas ang apat na taon, napatunayan niya ang kanyang kakayahan nang makakuha siya ng isang tawag sa telepono mula sa kanyang boss sa London at inalok sa kanya na sumulong sa kanyang karera sa London ngunit hindi niya ito tinanggap. Noong 1981, itinatag niya ang First Pacific sa Hong Kong sa tulong ng mga taong nakilala niya habang nagtatrabaho sa rehiyon ng ilang taon na nakuha niya ang tiwala at sumuporta sa kanyang ideya sa regional banking at trading business. Nagsimula sila na may anim na miyembro lamang sa isang maliit na tanggapan. Ngunit pagkatapos ng lahat ng mga serye ng mga pagkabigo, ay nakamit din nila ang tagumpay. Taong 1998, nang nakuha ng First Pacific ang Philippine Long Distance Telephone Company o PLDT, ang pinakamalaking telecommunication firm sa Pilipinas. Matapos ang 22 taong pagtatrabaho sa ibang bansa, bumalik si Manny sa Pilipinas na determinadong isaayos ang pinakakinakailangang pagbabago sa PLDT. Ang kumpanya, na minsan nang nabagabag sa mga isyu sa utang at teknolohikal ay napabuti sa ilalim ng pamamahala ng First Pacific upang maging nangungunang tagapagbigay ng digital na komunikasyon. Bilang chairman ng Metro Pacific, si Manny ay nagambag sa pagbuo ng bansa sa pamamagitan ng malalaking pamamuhunan sa pamamahagi ng kuryente at mga pagbabago sa enerhiya sa Meralco, konsesyon ng tubig sa bayan, gamit ang Maynila Water Services, mga tol sa Metro Pacific Tollways Corporation, pag-upgrade ng mga ospital at sabisyong pangkalusugan mula naman sa Metro Pacific Investments Corporation, at tagapangulo din siya ng TV5 at Felix Mining Corporation. Noong 2006, ang First Pacific ay kumita ng 5 bilyong dolyar at may 60,000 empleyado sa buong rehiyon. Si Manny Pangilinan ay isa rin pangunahing patron ng sports sa Pilipinas. May-ari siya ng tatlong PBA team, ang TNT Katropa, Miralco Bolts at Enlex Road Warriors at itinatag niya ang samahang basketball ng Pilipinas. Bukod dito, suportado ng kanyang MVP Sports Foundation ang iba pang mga atleta ng Pilipinas na ang ilan sa kanila ay nagwagi ng gintong medalya sa 2018 Asian Games. Matapos ang ilang mga hindi kinilalang mga pagpapasya, napatunayan niya sa lahat ng hindi naniniwala sa kanya na maari talaga silang gumawa ng pagbabago. Ganon din ang ginawa niya sa Filtel o Talk and Text. At mula noon, ang bawat kumpanya na nakadikit sa kanyang pangalan ay biglang umuunlad na parang hinahawakan sila ng isang mahiwagang kamay. Sa lahat ng aking nabanggit tungkol kay Manny Velez Pangilinan, Masasabi natin na hindi ito tungkol sa swerte. 
nakamit niya ang lahat ng mga iyon dahil sa kanyang pagtsatsaga. Oo, ang pagtsatsaga ay lihim sa tagumpay ni MVP. At ang tagumpay na ito ay hindi lang eksklusibo para sa kanya. Makakamit din natin ang isang bagay kung tayo ay magsusumikap para makamit ang ating mga pangarap. O mga kaistorya, kung bago ka lang sa aming channel, huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell. And always remember to like and share our videos.